ఓకే అండి మనం టీబీకి సంబంధించి చెప్పడం అనేది ఇప్పుడు జరిగిందండి ఈ టీబీ డిజీజ్ అనేది ఒక వ్యక్తికి సడన్గా వచ్చేది కూడా తెలియదు అంటే సైలెంట్గా వస్తుంది మనం వచ్చిన తర్వాత కూడా షాక్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సైలెంట్గా వస్తుంది కాబట్టి అందుకే దాన్ని ఏమని చెప్పినాం అంటే టీబీని సైలెంట్ కిల్లర్గా కూడా మనం పిలవడం అనేది ఇప్పుడు జరుగుతుంది మరి ఈ టీబీ డిసీజ్ని తగ్గించడానికి ఒక మందును వాడతారండి ఆ మందు వాడడం వల్ల టీబీ డిసీజ్ తగ్గించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ మందు పేరు ఏం పేరంటే ఆ మందు పేరు ఏం పేరంటే స్ట్రెప్టోమైసిన్ అండి స్ట్రెప్టోమైసిన్ అనే మందును వాడడం జరుగుతుంది ఈ మందును వాడడం వల్ల మనం టీబీని తగ్గించే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉండడం అనేది కూడా జరుగుతుంది అండి ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అండి మనకు కఫ్ అంటే దగ్గు అంటే మనం కఫ్ తొందరగా తగ్గడానికి దేన్ని వాడతాం స్ట్రెప్సిల్స్ని వాడతాం స్టెప్సిల్స్ ఆ స్ట్రెప్సిల్స్ తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గుతుంది మరి టీబీ కూడా టీబీ అంటేనే దగ్గు ఇక్కడ కూడా మేము స్ట్రెప్సిల్స్ వాడాలి స్ట్రెప్సిల్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ స్ట్రెప్సిల్స్ స్ట్రెప్టో స్ట్రెప్సిల్స్ స్ట్రెప్టో చూడండి రెండు పదాలు సేమ్ అంటే మీకు ఏంటిది దగ్గుకు మీరు వాడేది స్ట్రెప్సిల్స్ టీబీ కూడా వాడేది స్ట్రెప్సిల్స్ అనుకోవాలి స్ట్రెప్సిల్స్ కాబట్టి అందుకే వాడు ఏమన్నాడు స్ట్రెప్టోమైసిన్ అని ఉంది రేపు ఎగ్జామ్ అడుగుతాడు టీబీ డిసీజ్కి వాడే డ్రగ్ నేమ్ మీద అంటాడు ఆప్షన్లో జెంటామైసిన్ స్టెప్టామైస్ స్టెప్టోమైసిన్ టెట్రాసైక్లిన్ సల్ఫా డ్రగ్ అంటాడు జెంటామైసిన్ కాదు టెట్రాసైక్లిన్ కాదు సల్ఫా డ్రగ్ కాదు నీకు టీబీ అనగానే డైరెక్ట్ ఏం గుర్తుకు దగ్గు దగ్గు అనగానే నీ స్టెప్సిల్స్ వాడదా ఆప్షన్లో స్టెప్ స్టెప్సిల్స్ చూసుకో స్టెప్టో కథం ఆన్సర్ పెట్టేసాయి అంటే మనకు ఈజీగా గుర్తుండడానికి అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చండి ద స్టెప్టోమైసిన్ మెడిసిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ టీబీ డిసీజ్గా కూడా మనం పర్టికులర్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇక్కడ మొత్తం చెప్పింది కూడా కేవలం ఏ డిసీజ్కి సంబంధించి మాత్రమే చెప్పానంటే టీబీ డిసీజ్కి సంబంధించి మాత్రమే మీకు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగిందండి మళ్ళొకసారి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఇంగ్లీష్లో ఒకసారి చూడండి మొత్తం ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను ద టీబీ డి టీబీ మీన్స్ ట్యూబర్ కోలసిస్ టీబీ మీన్స్ ట్యూబర్ కోలసిస్ ద టీబీ డిసీజ్ ఈస్ కాసుడ్ బై మైకోబ్యాక్టీరియం ట్యూబర్ కోలసిస్ బ్యాక్టీరియా ద మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ టీబీ డిసీజ్ ఈజ్ కఫ్ విత్ బ్లడ్ వెయిట్ క్లాస్ అండ్ చెస్ట్ పెయిన్ ద టీబీ డిసీజ్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ టు ది లంగ్స్ ద టీబీ డిసీజ్ ఈజ్ స్ప్రెడ్ బై ఏ ద ఇన్ విచ్ మెడిసిన్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ టీబీ డిసీజ్ ద స్టెప్టోమైసిన్ మెడిసిన్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ టీబీ డిసీజ్గా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది అంటే ఇది మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇక్కడ మొత్తం చెప్పింది కూడా కేవలం ఏ డిజీజ్కి సంబంధించి మాత్రమే చెప్పానంటే టీబీకి సంబంధించి మాత్రమే చెప్పాను మొత్తం మనకి ఎన్ని డిసీజ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్లో కలరా కంప్లీట్ అయిపోయింది టైఫాయిడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది టీబీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అండి టీబీ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం తీసుకోవాల్సిన డిసీజ్ ఏముంది నాలుగో డిసీజ్ టీబీ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం తీసుకోవాల్సిన నాలుగో డిసీజ్ ఏముందంటే కుష్టు అండి కుష్టు కుష్టుని ఇంగ్లీష్లో ఏమని పిలుస్తారంటే లెప్రసి అని కూడా పిలుస్తారు కుష్టుని ఇంగ్లీష్లో ఏమని పిలుస్తారండి లెప్రసి అని కూడా మనం ప్రధానంగా పిలవడం జరుగుతుంది మరి ఈ లెప్రసి అనే వ్యాధి ఒక వ్యక్తికి ఎలా వస్తుంది ఏ బ్యాక్టీరియా వలన వస్తుంది ఆ బ్యాక్టీరియా పేరు ఏం పేరంటే మైకో బ్యాక్టీరియం లెప్రే మైకో బ్యాక్టీరియా లెప్రే ద లెప్రసి డిసీజ్ ఈస్ కాసుడ్ బై మైకో బ్యాక్టీరియం లెప్రే బ్యాక్టీరియా అంటే ఈ లెప్రసి అనే వ్యాధి ఒక వ్యక్తికి కుష్టు అనే వ్యాధి ఒక వ్యక్తికి ఎలా వస్తుందంటే మైకో బ్యాక్టీరియం లెప్రే అనే బ్యాక్టీరియా వలన ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ కుష్టు డిసీజ్ అనేది ఈ కుష్టు డిసీజ్ అనేది ఒక రకమైన చర్మానికి సంబంధించే వ్యాధి ఇట్ ఈస్ ఏ స్కిన్ డిసీజ్ ఇది ఒక రకమైన చర్మానికి సంబంధించిన వ్యాధిగా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకుని జరుగుతుంది మరి చాలామంది వ్యక్తులు ఏమంటారంటే కుష్టు వ్యాధి అనేది అంటూ వ్యాధి అని చెప్పి చాలామంది చెప్తారండి అది మీరు ఏమనుకుంటారు అది చాలా చాలా పొరపాటు కుష్టు వ్యాధి అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అంటూ వ్యాధి కాదు అంటే అంటూ వ్యాధి కాదంటే ఇట్స్ ఏ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ ఆర్ నాట్ ఏ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్గా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుందండి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు 
అంటే కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ అంటేనేమో అంటూ వ్యాధి నాట్ ఏ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ అంటే అంటూ వ్యాధి కానిది అంటే ఇప్పుడు ఏంటిది ద లెప్రసీ డిసీజ్ ఈస్ ఏ నాట్ ఏ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్గా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఈ లెప్రసీ అంటే కుష్టు గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఈ లెప్రసీ యొక్క సిమ్టమ్స్ కనుక తీసుకుంటే కుష్టు వ్యాధి కనుక సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ కనుక తీసుకుంటే మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఆ కుష్టు వ్యాధి కనుక వస్తే ప్రధానం కనిపించే లక్షణం కండరాల బలహీనత ఉంటుంది చర్మం అనేది ఎరుపు రంగులోకి మారిపోతుంది దాంతోపాటు మనకి ఈ ఈ చూడండి ఇక్కడ ఈ చేతులు అనేవి మనకు వీక్ అయిపోతాయి అంటే ఆ చేతులు మొత్తం మనకి బలహీన బలహీన పడిపోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది ఈ చేతులతో పాటు మనకు పాదాలు కూడా బలహీనం కావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది మీకు ఎక్కువ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యేది దేనిపైన ఈ హ్యాండ్స్ పైన ఈ చేతుల పైన ఎక్కువ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది మనకి అంటే మనకు హ్యాండ్స్ అనే పేరు చెప్పగానే ఫస్ట్ గుర్తుగా చేయలేదు లెప్రసీ అంటే చూడండి మనకు చేతుల పైనే మెయిన్గా చేతుల పైనే ఇన్ఫెక్ట్ అయింది లెప్రసీ డిసీజ్ అంటే కుష్టు అనే పేరు చెప్పగానే కుష్టు రోగం అనే పేరు చెప్పగానే ఫస్ట్ గుర్తుగా చేయలేదు ఈ చేతులే గుర్తొస్తాయి అంటే చేతులు మొత్తం ఎట్లయిపోయినాయి వీక్ అయిపోయినాయి వీక్ మొత్తం ఇట్లా వీక్ అయిపోతాయి వీక్ అయిపోయి ఏమైతే అవన్నీ ఒక దగ్గరికి వస్తాయి ఆ వీక్ ఆ దాంతోపాటు ఏమవుతాయి మనకు ఆ పాదాలు కూడా వీక్ అయిపోతాయి ఆ పాదాలు కూడా వీక్ అయిపోయి ఏమవుతాయి అవి కూడా ఒక దగ్గరికి వస్తాయి కానీ మీకు చూపించి మాత్రం ఇక్కడ ఏంటిది ఓన్లీ మీకు ఇక్కడ ఈ హ్యాండ్స్ మాత్రమే చూపించడం అనేది కూడా జరిగింది దాంతోపాటు మనకి ఏమవుతాయి కండ్రాల బలహీనత కూడా జరుగుతుంది మజిల్ వీక్నెస్ అనేది కూడా ఉంటుంది మన బాడీ లోపల దాంతోపాటు చర్మం అనేది ఎరుపు రంగులో మారిపోతుంది స్కిన్ అనేది రెడ్ కలర్లోకి మారిపోతుంది దాంతోపాటు హ్యాండ్స్ వీక్నెస్ అవుతాయి దాంతోపాటు ఫూట్ పాదాలు కూడా వీక్నెస్ కావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు ద మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ లెప్రసీ డిసీజ్ ఈజ్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ లెప్రసీ డిసీజ్ ఈజ్ మజిల్ వీక్నెస్ అంటే కండ్రాల బలహీనత స్కిన్ రెడ్నెస్ స్కిన్ రెడ్నెస్ చర్మం ఎరుపు రంగులోకి మారిపోవడం వీక్నెస్ ఆఫ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ పాదా ఏంటండి వీక్నెస్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ చూడండి మజిల్ వీక్నెస్ అంటే కండ్రాల బలహీనత మజిల్ వీక్నెస్ అంటే కండ్రాల బలహీనత స్కిన్ రెడ్నెస్ అంటే చర్మం ఎరుపు రంగులోకి మారిపోవడం వీక్నెస్ ఆఫ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ అంటే వీక్నెస్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అంటే చేతులు అనేవి బలహీనంగా మారిపోవడం అదేవిధంగా పాదాలు కూడా బలహీనంగా మారిపోవడం అనేది కూడా ఈ వ్యాధి యొక్క ముఖ్య లక్షణంగా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఒక వ్యక్తికి కుష్టు వ్యాధి ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ కూడా ఒక పరీక్ష చేస్తారండి ఒక వ్యక్తికి లెప్రసీ డిసీజ్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ కూడా ఒక టెస్ట్ చేస్తారు మరి ఆ లెప్రసీ డిసీజ్ని చేసే టెస్ట్ ఏమిటంటే పీసీఆర్ టెస్ట్ పీసీఆర్ని పరీక్ష చేస్తారండి ద లెప్రసీ డిసీజ్ ఈజ్ డయాగ్నోజ్డ్ బై విచ్ టెస్ట్ పీసీఆర్ టెస్ట్ పీసీఆర్ మీన్స్ PCR means polymerase polymerase chain reaction polymerase chain reaction anedi ikkada PCR oka abbreviation ga kuda manam particular teeskodam anedi ekku jarugutundi mari ee leprosy ee kushtu vyadhiki sambandhinchi mana bharatdesha prabhutvam anedi oka therapy dwara ప్రతి ఒక్క కుష్టు పేషెంట్కి ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంది ఇక్కడనే కాదు భారతదేశంలో మొత్తం ప్రతి ఒక్క కుష్టు పేషెంట్కి ఎయిడ్స్ పేషెంట్కి ఎట్లయితే ఆర్ట్ ద్వారా యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ ద్వారా ఎయిడ్స్ పేషెంట్కి మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ఎట్లయితే ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుందో కుష్టు పేషెంట్లు కూడా లెప్రసీ పేషెంట్లు కూడా మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ఒక థెరపీ ద్వారా ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంది ఆ థెరపీ పేరేం పేరంటే ఆ థెరపీ పేరేం పేరంటే ఎండిటి MDT అంటే ఏంటి అంటే ఎండిటి అంటే మల్టీ మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ ద ఎండిటి ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లెప్రసీ డిసీజ్ ద ఎండిటి ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లెప్రసీ డిటీస్ ద మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లెప్రసీ డిసీజ్గా కూడా మనం పర్టికులర్ తీసుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది అంటే మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇక్కడ మొత్తం చెప్పింది కూడా కేవలం ఏ డిసీజ్కి సంబంధించి మాత్రమే చెప్పానంటే లెప్రసీ డిసీజ్కి సంబంధించి మాత్రమే మీకు క్లియర్గా చెప్పానండి మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఇంగ్లీష్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను క్లియర్ ఇవ్వనండి చూడండి లెప్రసీ ద లెప్రసీ డిసీజ్ ఈజ్ కాసుడ్ బై 
mycobacterium leprae the leprosy disease is a skin disease the leprosy disease is a not a communicable disease the main symptom of leprosy disease is muscle weakness skin redness and weakness of hands and feet the leprosy disease is diagnosed by pcr test pcr means polymerase chain reaction the multi drug therapy is used for the mdd the multi drug the multi drug therapy is is used for leprosy disease ga kuda mana pradhananga teeskonadu jarugutadi idi ikkada mottham a disease sambandhi maatra cheppa ante only leprosy ki sambandhi maatrame me clear ga cheppadam jarigindi mari leprosy disease tarvata ide bacteria ki sambandhina ఐదో డిసీజ్ కూడా ఉందండి మొత్తం మనకి నాలుగు డిసీజ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఐదో డిసీజ్ మనకి ఏముందంటే లెప్రసీ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం తీసుకోవాల్సిన ఐదో డిసీజ్ ఏముందంటే ప్లేగ్ అండి మీకు అందరూ కూడా తెలుసు అండి ప్లేగ్ డిసీజ్ మరి ఈ ప్లేగ్ డిసీజ్కి సంబంధించి తీసుకుంటే మీరు ఒకప్పుడు పేరు విన్నారు ఏమి విన్నారు ప్లేగ్ వ్యాధి అనేది ఎలా వస్తుంది ఒకప్పుడు కనుక తీసుకుంటే ప్లేగ్ వ్యాధి అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే ఎలకల వలన వస్తుందని చెప్తారు అవునండి ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ద ప్లేగు డిసీజ్ ఈస్ కాసుడ్ బై ర్యాట్స్ ద ప్లేగు డిసీజ్ ఈస్ కాసుడ్ బై ర్యాట్స్ అని చెప్తారు మరి ఈ ర్యాట్స్ వలన ప్లేగు డిసీజ్ వస్తుంది అని నేను చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు ఎలకల వలన ప్లేగ్ వ్యాధి వస్తుందని నేను చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఎలకలు కరిస్తే ప్లేగు వ్యాధి వస్తుందా ఎలుకలు తిన్న ఆహారం తింటే ప్లేగు వ్యాధి వస్తుందా ఎలుకలు చచ్చిపోయిన తర్వాత వాసన పిలుచుకుంటే ప్లేగు వ్యాధి వస్తుందా ఎలుకలు చంపి తింటే మనకు ప్లేగు వ్యాధి వస్తుందా అనే ఒక డౌట్ చాలా మందిలో ఉండాలి అవునండి ప్లేగు వ్యాధి అనేది ఎలుకల వలన వస్తుంది కానీ దాని మధ్యలో మాత్రం ఎలుక కారణమైనప్పటికీ ఇక వేరేది కూడా కారణం అవుతుంది అదేంటంటే ఇదే కీటకం అండి నేను చెప్పేది కూడా కీటకం ఈ కీటకం పేరే రాట్స్ లేండి ఈ కీటకం పోయి చూడండి ఇక్కడ ఇది కీటకం ఇన్సెక్ట్ దట్ ఇస్ మీన్స్ ఇన్సెక్ట్ ద కీటకం రాట్స్ లీ ఇన్సెక్ట్ అంటే ఇన్సెక్ట్ అంటే ఏంటండి కీటకం మరి యాక్చువల్ దీని పేరు స్లీ అండి ఈ కీటకం పేరు స్లీ ఈ స్లీ పోయి దేని కుట్టాలి ఎలుకను కుట్టాలి ఈ స్లీ పోయి దేని కుట్టాలి ఎలుకను ఎలుకను ఇంగ్లీష్ లో ఏమన్నా రాట్ స్లీ ప్లస్ ర్యాడ్ ఏమవుతుంది ర్యాడ్ స్లీ అని చెప్తున్నాం ఈ ర్యాడ్స్ అనే కీటకం పోయి ఫస్ట్ దేని కుట్టాలి ఎలకను కుట్టాలి ఎలకను కుట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ వన్ అవర్ లోపే ఈ మానవుని కుట్టాలి ఈ ర్యాడ్స్ అనే కీటకం ఉంది కదా చూడండి ఇక్కడ ఇది కీటకం నేను చూపించేది కీటకం అది ఈ ర్యాడ్స్ అనే కీటకం ఫస్ట్ ఎలకను కుట్టాలి ఎలకను కుట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరిని కుట్టాలి మానవుని కుట్టాలి మానవుని కుట్టిన వెంటనే మానవుని కుట్టిన వెంటనే మన బాడీ లోపలికి ఏం ప్రవేశిస్తుంది బ్యాక్టీరియా ప్రవేశిస్తుంది మరి ఆ బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించి దేనిపై దాడి చేస్తుంది మన మజిల్స్పై దాడి చేస్తుంది మన లోపల మన శరీరం లోపల ఏముంటాయి మజిల్స్ ఉంటాయి కండ్రాలు ఉంటాయి ఎన్ని కండ్రాలు ఉన్నాయి మన శరీరం లోపల మొత్తం మానవుని యొక్క శరీరంలో ఉండే మొత్తం కండ్రాల యొక్క సంఖ్య ఎంత అంటే ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది కండ్రాలనేవి మానవుని యొక్క శరీరంలో ఉండే మొత్తం కండ్రాల యొక్క సంఖ్యగా కూడా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే సిక్స్ థర్టీ నైన్ మజిల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ హౌ మెనీ మజిల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ సిక్స్ థర్టీ నైన్ మజిల్స్ అంటే మన శరీరంలో ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది మజిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి కండ్రాలు ఉన్నాయి ఈ కండ్రాలు అనేవి మన శరీరంలో ఉన్నాయి మజిల్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఈ ర్యాడ్స్ అని ఇన్సెక్ట్ ఎలకను కుట్టిన తర్వాత ఎలకను కుట్టాలి కంపల్సరీ ఈ ర్యాడ్స్ అనే కీటకం ఈ ర్యాడ్స్ అనే ఇన్సెక్ట్ ఎలకను కుట్టకుండా డైరెక్ట్ మీరు కుడితే మీకు ఏం కాదు ఈ ర్యాడ్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్ ఫస్ట్ పోయి ఎలకను బయటింగ్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ వన్ అవర్ లోపల మీరు బయట చేయగానే మీ బాడీ లోపలికి బ్యాక్టీరియా పోతుంది బ్యాక్టీరియా పోయి ఏం చేస్తుంది మీ మజిల్స్పై దాడి చేస్తుంది దాంతోపాటు ఇంకా దేనిపై దాడి చేస్తుంది మీ యొక్క రక్త నాళాలపై దాడి చేస్తుంది అంటే బ్లడ్ వెజిల్స్పై దాడి చేస్తుంది అప్పుడు మజిల్స్పై దాడి చేయగానే ఏమవుతుంది మీ మజిల్స్ ఉబ్బుతాయి స్వెల్లింగ్ అయితే బ్లడ్ పోయి రక్త నాళాలపై దాడి చేయగానే ఏమవుతుంది రక్త నాళాలు కూడా ఉబ్బుతాయండి అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు the main symptom of plague disease is the main symptom of plague disease is swelling muscles swelling muscles and 
swelling blood vessels chudandi plague yokka mukhya lakshana plague yokka mukhya lakshana kandaralu ubbada rakta nalalu ubbada ee vyadhi yokka mukhya lakshana ga kuda mana pradhananga teeskondi velustanu the main symptom of plague disease is swelling muscles and swelling blood vessels anevi swelling blood vessels anevi ee plague yokka symptom ga kuda mana pradhananga teeskondi velustanu the plague ante ee plague vyadhi ki mandunu kanugunna shastra vetthe varu ఈ ప్లేగు వ్యాధికి మందును కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎల్ల ప్రగడ సుబ్బారావు ఎవరండి డాక్టర్ ఎల్ల ప్రగడ సుబ్బారావు అనే శాస్త్రవేత్త ప్లేగు వ్యాధికి మందును కనుగొన్నాడు ఇతను కనుగొన్న మందు పేరు టెట్రాసైక్లి ఏ మందు కనిపెట్టాడండి టెట్రాసైక్లి అనే మందును కనిపెట్టడం జరుగుతుంది the plague drug is the plague drug is discovered by dr ella prado subara the drug name is tetracycline ga kuda manam pradhananga teeskodam anedi kuda jarugutundi ante ippadi varaku ikkada mottham meeku cheppindi kuda a disease sambandhi maatrame cheppan ante plague disease sambandhi maatrame ikkada meeku clear ga cheppadam jarigindi ante chudandi ivanni kuda ani cheppade unnai blood vessels chudandi ikkada ivanni kuda blood vessels ఈ బ్లడ్ వెజిల్స్ అనేవి ఎవరిలో ఉంటాయంటే హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఉంటాయి చూడండి ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పేటి కూడా బ్లడ్ వెజిల్స్గా కూడా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే ప్లేగు డిసీజ్ అండి ద ప్లేగు డిసీజ్ ఈజ్ కాసుడ్ బై ర్యాట్స్ ద ప్లేగు డిసీజ్ ఈజ్ కాసుడ్ బై బైటింగ్ ఆఫ్ ద ప్లేగు డిసీజ్ ఈజ్ కాసుడ్ బై బైటింగ్ ఆఫ్ ర్యాట్స్ లీ ఇన్సెక్ట్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ప్లేగు డిసీజ్ ఈజ్ స్వెల్లింగ్ మజిల్స్ and swelling blood vessels the plague drug is discovered by dr ella prada subara the drug name is tetracycline ani kuda mana particular teeskodam ane ekku jarugutadi idi ikkada mottham meeku cheppindi kuda kevalam deniki sambandhinchindi ante ee plague disease sambandhinchindi kuda manam pradhananga teeskodam ane kuda jarugutundi andulo elanti doubt kuda ledandi mari ఈ ప్లేగు తర్వాత నెక్స్ట్ మనం తీసుకోవాల్సిన డిసీజ్ మొత్తం మనకి ఇప్పుడు ప్లేగు వ్యాధి అంటే మొత్తం ఎన్ని వ్యాధులు కంప్లీట్ అయిపోయినాయండి మొత్తం ఫైవ్ డిసీజ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినాయి బ్యాక్టీరియా మొత్తం ఫైవ్ డిసీజ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఈ ఫిఫ్త్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం తీసుకోవాల్సిన ఇంకొక వ్యాధి ఏముందంటే ఆరో వ్యాధి అండి ఆరో వ్యాధి ఏముంది ఆంత్రాక్స్ చూడండి ఇది ఆంత్రాక్స్ సంబంధించి పిక్చర్ అండి మరి ఈ ఆంత్రాక్స్ అనే వ్యాధి ఎవరికి వస్తుంది గొర్రెలకు మాత్రమే వస్తుంది ద ఆంత్రాక్స్ డిసీజ్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ టు ది షీప్స్ చూడండి ఇక్కడ ద ఆంత్రాక్స్ డిసీజ్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ టు ది షీప్స్గా కూడా మనం పర్టికులర్ తీసుకుని జరుగుతాడు అంటే ఈ వ్యాధి దేనికి వచ్చే వ్యాధి అంటే గొర్రెలకు వచ్చే వ్యాధిగా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకుని జరుగుతుంది మరి ఈ ఆంత్రాక్స్ డిసీజ్ కనుక ఒక గొర్రెకు వస్తే ఇంకో గొర్రె కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే ఎట్లా అంటే ఈ ఆంత్రాక్స్ సోకిన గొర్రెపిల్ల కనుక పోయి వంద గొర్రెపిల్ల మధ్యలో కనుక కూర్చుంటే ఈ గొర్రెపిల్ల నుంచి ఇంకో గొర్రెపిల్లకి ఆంత్రాక్స్ వ్యాధి అంటే ఈ ఆంత్రాక్స్ సోకిన గొర్రెపిల్ల నుంచి ఈ వంద గొర్రెపిల్లకి ఆంత్రాక్స్ వ్యాధి సోకడానికి ఒక పది నిమిషాలు టైం చాలండి మరి ఈ గొర్రెపిల్ల నుంచి మిగతా గొర్రెపిల్లకి వ్యాధి ఎలా సోకిందంటే గాలి ద్వారా సోకుతుంది అని మీరు చెప్పొచ్చు అండి ఈ ఆంత్రాక్స్ అనే వ్యాధి దేని ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వ్యాధి అంటే గాలి ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వ్యాధిగా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడ్ బై ఎయిర్గా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకోని జరుగుతుంది మరి ఇలాంటి ఆంత్రాక్స్ వ్యాధికి మందును కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఇలాంటి ఆంత్రాక్స్ వ్యాధికి మందును కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే ఇలాంటి ఆంత్రాక్స్ వ్యాధికి మందును కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే రోహితనండి ఎవరండి 
యువర్ లూయిస్ ప్యాచర్ పిక్చర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ లూయిస్ ప్యాచర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఆంత్రాక్స్ వ్యాధికి మందును కనుగొన్న శాస్త్రవేత్తగా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకుంటుంది ద యాంత్రాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ద యాంత్రాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ డిస్కవర్డ్ బై లూయిస్ ప్యాచర్ ద వ్యాక్సిన్ నేమ్ ఈస్ ద వ్యాక్సిన్ నేమ్ ఈస్ యాంటీ ఆంత్రాక్స్ ద వ్యాక్సిన్ నేమ్ ఈస్ యాంటీ ఆంత్రాక్స్గా కూడా మనం పర్టికులర్ తీసుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది ద ఆంత్రాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ బై లూయిస్ ప్యాచర్ ద వ్యాక్సిన్ నేమ్ ఈస్ యాంటీ ఆంత్రాక్స్గా కూడా మనం పర్టికులర్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇక్కడ మీకు నేను దేని గురించి చెప్పానంటే ఆంత్రాక్స్ డిసీజ్ గురించి మాత్రమే చెప్పానండి మరొకసారి చెప్తున్నాను the anthrax disease is infected to the sheep this disease is spread by a the anthrax vaccine is discovered by louis patcher the vaccine name is anti anthrax ga kuda mana pradhananga teesukondi jarugutundi idi manaku enno vyadhi ante aro vyadhi ga kuda mana pradhananga teesukodam anedi ku jarugutundi dee tarvata bacterial diseases lo mana teesukovalasindi inkoka vyadhi kuda undandi adi enno vyadhi ante ఏడో వ్యాధి అండి ఆ ఏడో వ్యాధి ఏదంటే ఇదే వ్యాధి అండి ఈ ఏడో వ్యాధి పేరేం పేరంటే బోచులిజం చూడండి ఏడో వ్యాధి పేరు లిజంగా కూడా మనం పర్టికులర్ తీసుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది మరి ఈ బొచ్చులిజం అనే వ్యాధి ఒక వ్యక్తికి ఎలా వస్తుంది అనే విషయాన్ని మీకు చెప్పాలండి మరి ఈ బొచ్చులిజం కనుక సంబంధించి కనుక తీసుకుంటే ఈ పిక్చర్ని కనుక సంబంధించి కనుక తీసుకుంటే మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ పేరు కూడా మనకు కొద్దిగా వెరైటీగా ఉంటుందండి బొచ్చులిజం అనే పేరు మరి ఈ బొట్టులిజం అనే వ్యాధి ఒక వ్యక్తికి ఎలా వస్తుంది ఏ బ్యాక్టీరియా వలన ఈ బొట్టులిజం అనే వ్యాధి వస్తుంది ఆ బ్యాక్టీరియా పేరేం పేరంటే క్లాస్ట్రీడియం బొచ్చులిజం చూడండి సేమ్ బ్యాక్టీరియా పేరు క్లాస్ట్రీడియం కొంచెం అండి క్లాస్ట్రీడియం బొట్టులిజం అనే బ్యాక్టీరియా వలన ఏ వ్యాధి వస్తుందంటే బొట్టులిజం అనే వ్యాధి వస్తుంది ద బొట్టులిజం డిసీజ్ ఈస్ కాసుడ్ బై క్లాస్ట్రీడియం బొట్టులిజం బ్యాక్టీరియా సరే బొట్టులిజం బొట్టులిజం అంటే ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్గా ఫుడ్ పాయిజన్ అండి బొట్టులిజంకి మరొక పేరే ఫుడ్ పాయిజన్ అని కూడా పిలుస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మనం ఆహార పదార్థాలు తింటాం ఆహార పదార్థాలను తిన్నప్పుడు వాటిని నిలవ ఉంచుకుంటాం నిలవ ఉంచుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డేకి ఆహార పదార్థాలు కుళ్ళిపోతాయి అంటే పాచిపోతాయి అది కూర కానివ్వండి అన్నం కానివ్వండి ఇంకా వేరే ఏదైనా కానివ్వండి ఆ పాచిపోయినప్పుడు ఆ పాచిపోయిన అన్నం కనుక తిన్న ఆ పాచిపోయిన కూర కనుక తిన్న మనకి ఏమవుతుంది వెంటనే ఇమీడియట్లీ ఫుడ్ పాచన్ అవుతుంది అంటే మీరు తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలు ఏ విధంగా మారిపోయినాయి అక్కడ మీరు ఆహారాన్ని తీసుకున్నారు మీరు ఫుడ్ను తీసుకున్నారు ఆ ఫుడ్ను తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఫుడ్ ఏమైంది పాయిజన్ అయింది అంటే ఫుడ్ పాయిజన్గా మారిందంటే ఆ ఫుడ్ని పాయిజన్గా మార్చింది ఎవరు ఈ బ్యాక్టీరియా ఏ బ్యాక్టీరియా క్లాస్ట్రేడియం బొచ్చులిజం బ్యాక్టీరియా అంటే ఇప్పుడు ఏంటిది మనం తినే ఆహార పదార్థాలను విష పదార్థాలుగా మార్చే బ్యాక్టీరియా ఏదంటే క్లాస్ట్రేడియం బొచ్చులిజం బ్యాక్టీరియా this bacteria makes to food poisonous ee bacteria em chestundi food ni poison chestundi aa food ni ganaka aa food poison ana food ni ganaka nu tinte em avutundi em avutundi symptoms em avutayi automatically meer ganaka food poison ni ganaka ante food ni ganaka tinte aa poison ana food ni ganaka meer tinte 
ఆటోమేటిక్గా మీకు వాంకులు విరేచాలు కావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది వామ్ థింగ్స్ అవుతాయి దాంతోపాటు మోషన్స్ కావడం అనేవి కూడా జరుగుతుంది అంటే వాంతులు విరేచాలు కావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది అందులో ఎలాంటి డౌట్ కూడా లేదండి అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు అండి ద మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ అంటే మీరు దీన్ని ఫుడ్ పాయిజన్ అంటారు దాన్ని మనం ఫుడ్ పాయిజన్ అని పిలవద్దు దాన్ని ఏమని పిలవాలి బొట్టులిజం అని పిలవాలండి చూడండి ఇది బొట్టులిజం వ్యాధికి సంబంధించ వ్యక్తిది ఇది కూడా బొట్టులిజం వ్యాధికి సంబంధించ వ్యక్తిది ఇద్దరు కూడా సేమ్ ఏమైందంటే ఇతను ఆ వాంతులు విరేచాలు కావడం వల్ల మొత్తం నీరసం అయిపోయి మొత్తం నీరస పడిపోయిన ఫేస్ ఇది అంటే మనకి ఏముంది ఫుడ్ పాయిజన్ కావడం వల్ల ఎక్కువ ఫుడ్ పాయిజన్ అనేది ఎవరిలో అవుతుంది చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ ఫుడ్ పాయిజన్ అవుతుంది మీరు దాన్ని ఫుడ్ పాయిజన్ అని పిలుస్తారు కానీ నేను మాత్రం దాన్ని ఏమని పిలుస్తాను అంటే బొట్టులిజం అని కూడా నేను పిలవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు అండి ద బొట్టులిజం డిసీజ్ ఈజ్ కాసుడ్ బై క్లాస్టేడియం బొట్టులిజం బ్యాక్టీరియా దిస్ బ్యాక్టీరియా మేక్స్ దిస్ బ్యాక్టీరియా మేక్స్ టు ఫుడ్ పాయిజనెస్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ బొట్టులిజం డిసీజ్ ఈజ్ వామ్థింగ్స్ అండ్ మోషన్స్ అంటే బొట్టులిజం వ్యాధిని కలిగేసి బ్యాక్టీరియా పేరు క్లాస్టరియం బొట్టులిజం బ్యాక్టీరియా ఈ బ్యాక్టీరియా క్లాస్టరియం బొట్టులిజం బ్యాక్టీరియా మన ఆహార పదార్థాలను విష పదార్థాలుగా మారుస్తుంది ఆ విష పదార్థాలను ఇంకా మనం తింటే మనకు వాంతులు వేరేచాలు వస్తాయి ఆ వ్యాధే బొట్టులిజంగా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది అందులో ఎలాంటి డౌట్ కూడా లేదండి ఇది ఇక్కడ మొత్తం ఏ వ్యాధికి సంబంధించిన అంటే బొట్టులిజం వ్యాధికి సంబంధించిన వ్యక్తిగా కూడా మీకు ఆ వ్యక్తిని కూడా చూపించడం అనేది కూడా జరుగుతుందండి మరి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం తీసుకోవాల్సింది మొత్తం ఏడో వ్యాధి కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఎనిమిదో వ్యాధి అండి బ్యాక్టీరియా వల్ల కలిగే వ్యాధుల్లో ఎనిమిదో వ్యాధి ఏ వ్యాధి అంటే ఈ వ్యాధి అండి ఎనిమిదో వ్యాధి పేరు మెనేంజటిస్ ఆ వ్యాధి పేరు పేరండి మొత్తం ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా వలన కలిగే డిసీజ్ మొత్తం మనకి టెన్ డిసీజ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఎనిమిదో డిసీజ్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఆ ఎనిమిదో డిసీజ్ పేరు మెనేంజటిస్ మెనేంజటిస్ మరి ఈ మెనేంజటిస్ డిసీజ్ అనే వ్యాధి ఒక వ్యక్తికి ఎలా వస్తుందంటే మెనేంజటిస్ డిసీజ్ అనే వ్యాధి ఒక వ్యక్తికి ఎలా వస్తుందంటే కలుషితమైన నీటిని తాగడం వలన వస్తుంది ఈ వ్యాధి ఇట్ ఈస్ కాసుడ్ బై డ్రింకింగ్ ఆఫ్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ కాసుడ్ బై డ్రింకింగ్ ఆఫ్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ చూడండి ఇది ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే ఒక వ్యక్తికి కలుషితమైన నీటిని తాగడం వలన ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ కాసుడ్ బై డ్రింకింగ్ ఆఫ్ కంటామినేటెడ్ వాటర్గా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకుని జరుగుతుంది ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ కంటామినేటెడ్ వాటర్ కనుక తాగితే అందులో బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుంది ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది మీ బాడీ లోపలికి వెళ్ళి దేనిపై దాడి చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ బ్రెయిన్పై దాడి చేస్తుంది దేనిపై దాడి చేస్తుందండి మొత్తం ఈ బ్రెయిన్పై దాడి చేయడం అనేది కూడా జరుగుతుంది ఆ బ్రెయిన్పై దాడి చేయడం వల్ల మీ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ కావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు ద మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ మేనేంజరీస్ డిసీజ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్గా కూడా మన పర్టికులర్ తీసుకో జరుగుతుంది చూడండి కదా ఇది బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయింది ఆ డ్యామేజ్ అనే బ్రెయిన్ని ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా చూపించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది ఇది ఏ డిసీజ్ అండి ఇవి చూడండి మెనేంజటిస్ మెనేంజిస్ చూడండి మెనేంజటిస్గా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది మరి నీ చెప్పిన డిసీజ్ నీ మెన్ చెప్పిన ఈ మెనేంజటిస్ డిసీజ్ అనేది దేనికి సంబంధించిందంటే బ్రెయిన్కి సంబంధించిన డిసీజ్గా కూడా ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇది దేనికి సంబంధించిన డిసీజ్ అండి బ్రెయిన్కు సంబంధించిన డిసీజ్గా కూడా మనం ప్రధానంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇది దేనికి సంబంధించిన వ్యాధి అంటే మెదరుకు సంబంధించిన వ్యాధి చూడండి మెనేంజరీస్ అనే వ్యాధి కలుషితమైన నీటిని తాగడం వల్ల వస్తుంది ఈ వ్యాధి యొక్క ముఖ్య లక్షణం మెదడు దెబ్బ తినడం ఈ వ్యాధి దేనికి సంబంధించింది అంటే మెదడుకు సంబంధించింది అదే ఇంగ్లీష్లో అయితే ద మెనేంజరీస్ డిసీజ్ ఈజ్ కాసుడ్ బై డ్రింకింగ్ ఆఫ్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ మెనేంజరీస్ డిసీజ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ ద మెనేంజరీస్ డిసీజ్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ టు ది బ్రెయిన్గా కూడా మనం తీసుకోవడం అనేది ఎక్కువ జరుగుతుందండి ఇది బ్యాక్టీరియా వల్ల కలిగే డిసీజ్లో ఎనిమిదో డిసీజ్ మనేజిస్ అండి ఇది మనకు కంప్లీట్ కావడం అనేది కూడా జరిగింది